呢？皇上，你害的是兰好苦啊！华妃最终选择一头撞死，也算是保留了她最后一分骄傲。可以说，打败她的不是后宫里的任何一个女人，而是她错爱了一生的大胖菊。如果不是大胖菊一再给她深爱两不疑的假象，华妃又怎么可能落得如此下场？那我们今天就来细数一下大胖菊都有多少让华妃误以为深爱自己的点呢？首先，从家世上来说，华妃和端妃都是将门之女，因此二人才会在大胖菊王爷时期嫁入王府，实际上是给当时还是储君的大胖菊增势，这是皇家的一贯传统。但华妃和端妃相比，很明显，华妃是更加受大胖菊宠爱的，风头地位甚至和皇后不相上下。这从太后和大胖菊二人的对话也能看得出来。皇后事多，华妃协理六宫。选秀的事宜就让华妃去操办吧。华妃能干漂亮，你宠了她这么多年了，选个新人进来也好，平分春色，总胜于一枝独秀。但年羹尧的事儿出了之后，华妃之前做的坏事也被曝光，落得一个刺死的下场。不过此时的华妃还是相信大胖菊是在生气。就算有恨，那也是因爱生恨。所以在甄嬛到冷宫送华妃上路前，告知华妃受宠原因时，华妃是这样反应的：“皇上从来都没有厌恶过我，皇上从前很宠爱我。你是说，皇上因我是年羹尧的妹妹才加以宠爱？端妃也是将门之女。”从华妃嘴角上挑，轻蔑一笑，我们可以看出，对于甄嬛说自己是借光年羹尧而受宠的说法，她是不信甚至不屑的。而且为了反驳甄嬛，她还把端妃也拿出来做例子。从王府到皇宫，在大胖菊身边有这么多女人的情况下，她都一直独得恩宠。但让华妃相信自己是被爱的真正原因，却是大胖菊日常对她做的一些小细节。她常常带着我去策马。喜欢我一个人，女人是最容易被细节打动的，同时也因为与众不同而认定自己就是真爱。刚入王府时，大胖菊总把她带在身边，而那时的华妃也刚好是情窦初开的年纪，碰上一个对自己来说喜欢、总是依着自己的小性子、陪自己去做喜欢的事儿，而且还带自己与其他女子不同的人，这怎么能说是不爱呢？但如果说华妃那时只是因为年轻漂亮、性格与众不同，或许早期的大胖菊真心喜欢过。那入宫后的这个一人之下、万人之上的男子，对她的关怀就是很难不打动人心。来，以后啊，别在门口等朕，秋凉了，容易得风寒。每次大胖菊从皇后宫中待得不开心，就一定会往华妃这儿来。而妃子恭迎皇帝，也能被大胖菊当做狗粮现场表白一波。生活中的小贴心更让华妃觉得这份真情难得。大胖菊对华妃的表白也不止一句问候，就连看到其他人也能往华妃身上引。长得还算清秀，配在你宫里伺候。多大了？十七。十七，真年轻啊。朕记得，你刚入雍亲王府的时候也是十七。皇上记性可真好。华妃虽然嫉妒小宫女吸引了大胖菊的注意，但大胖菊说，好看的人才配得上华妃。而且通过宫女想到的却是华妃和她以前的日子，这也让华妃心里像喝了蜜一样甜。如果一个人喜欢你，自然会想把最好的都给你，也因为喜欢才会记住相处的点滴过往。而华妃使小镜子，不让其他妃嫔给大胖菊侍寝时，大胖菊知道后不仅没有生气，还决定来华妃宫里。华妃还是那么爱使小性子，罢了，就让心常在，好好养着。朕就去华妃那儿吧。华妃不让其他嫔妃侍寝，这事儿往大了说是影响皇嗣繁衍，降位分进冷宫都不为过。但大胖菊的不追究，而且还去宠幸华妃，这无疑又是在向华妃表示疼爱。所以华妃的胡闹变成了使小性子，而华妃的小性子还没有结束。大胖菊一到华妃宫里就吃了闭门羹。回皇上的话，娘娘今天身体不舒服
，早早就睡下了。华妃不让其他嫔妃侍寝，就是为了让大胖菊到自己这儿来。大胖菊自然也知道华妃的心思。华妃让人说她已经睡了，无非也就是想大胖菊哄哄她。大胖菊也知道，此刻的华妃就躲在床帘后头听动静，所以故意逗华妃大声说要去别人那儿。既睡了，那朕便回去了，该去看看齐妃和三阿哥了。大胖菊嘴上说着要走，放大声音特地让华妃听见，身子却一动不动，压根儿没有要走的意思。这一言一行，在华妃眼里不是宠爱是什么？如果不爱，又怎么会由着他的性子来？如果不爱，又怎么会让他一而再、再而三的胡闹？所以华妃对于大胖菊的爱总也给了相应的回应。要是走了，以后就别进一空空的门。<笑>华妃哪里不知道自己这是在使小性子？但正是因为她觉得大胖菊爱她，再加上大胖菊一直的纵容她，所以才敢说这种大逆不道的话。而且对于大胖菊，有段时间没来看望过他，说的也是醋意满满。如果不是万千宠爱于一身，那又怎么会入宫多年仍一身的小女儿心思？在华妃面前，大胖菊也从不吝啬表示对她的宠爱，最喜欢的就是当众撒狗粮。胡说！除了你之外，再没有第二个人敢在朕面前这般无礼。大胖菊的这份回应，显然是把二人的对话变成了打情骂俏，而且在华妃面前强调的独一无二，也是华妃眼里示爱的体现。而且大胖菊宠爱华妃，不只是停留在甜言蜜语和选他侍寝上，读诵华妃的欢衣香虽然目的不纯，但在华妃面前，这欢衣香也是大胖菊示爱的体现。好香啊！皇上独独赐予臣妾的欢衣香，臣妾日日都用。对了，朕就喜欢这个味道，别人都没有。大胖菊的女人太多了，所以越是能得到不同对待，才越让华妃认为大胖菊是爱自己的；越是自己有，别人没有，才越让华妃对这个男人心醉。再加上华妃身在后宫，旁边一大票的队友下人们讨好，不停的给她灌输大胖菊对她宠爱有加。这一件儿件儿加在一起，才让他真正的迷失在了大胖菊的宠爱之中，让华妃以为这是郎情妾意，恩爱不离。但甄嬛等人入宫后，华妃认为是他们分走了大胖菊对她的爱，所以不小心出了华妃让甄嬛小产这样的大事儿。大胖菊也因此生气，很久没再去看过华妃。但就在华妃觉得大胖菊渐渐要不爱自己了的时候，大胖菊又一声不吭的来了华妃宫里。娘娘，娘娘，哎呦，哎呦，娘娘，皇上已经到一空宫外了，娘娘快接驾吧。华妃虽然爱着大胖菊，摸着香炉，想着以前大胖菊对自己的宠爱，但长时间的不见，也让她的心一点点的凉了下来。之前点香的大炉子也变成了桌上的小香炉，但大胖菊的突然到来也让华妃此刻心里忧喜参半，忧的是不知道大胖菊有没有生完气，这次来的目的是什么？喜的是大胖菊很久没见他，这会儿终于来了，那被罚后还苦等这么久的委屈，也就一瞬间都上了心头。朕来了，你不高兴？臣妾高兴。朕许久没有来看你了。臣妾还以为。皇上再也不会来。大胖菊很懂华妃有多爱自己，所以哄华妃的话也是直指华妃心里最软的地方。朕是生你的气，忍着，不愿意来见你。可是明日，朕记得明日，是你当年入王府的日子。大胖菊生气，但不来见华妃，说的是忍着，表示自己其实心里是想的，但是只是忍着不来。再加上提明日是华妃和他的成婚纪念日，这几句安慰让华妃感到自己原来在大胖菊心里的地位如此重，也把华妃这么多天来的委屈一下抚平。皇上。谋害皇嗣这么重的罪，在大胖菊这儿只是降了位分。协理六宫的权力剥夺，冷落了这么久，还是忍着不来。这么重要的日子，还是会忍不住见他。所以华妃哪儿还会相信大胖菊是不爱他的？只会比之前更加爱大胖菊，也只会相信大胖菊是真的心里有他。纵观全剧，我们如何能怪华妃是忍不明？只能说大胖菊对华妃的真心有限。
，而且他也懂这个女人得有多爱自己，才能这么轻易的把这个女人哄骗一生。《甄嬛传》中除了浣碧和锦汐，还有谁知道甄果练呢？第一个小允子，小允子作为中性版全能性选手，他不仅有点功夫在身，而且他的手艺还特别的巧。当初甄嬛一伙人围在一块儿剪窗花，小允子悄悄剪了一个甄嬛的小象。甄嬛拿着小象跑到倚门园去祈福，结果小象挂在树枝上被果郡王拿走了。后来在一次宫宴上，浣碧把酒洒到果郡王身上，果郡王就这么一拍。哎，你猜怎么着？小象掉出来了。皇上拿着小象，一本正经地推算着，眼瞅着甄果练就要公之于众时，浣碧急忙跑出来说：“那张小象是自己，请皇上恕奴婢死罪，此物是奴婢的小象。”虽然浣碧的出场让甄果练变成了碧根果，但是小允子作为姐那张小象的主人，他很清楚浣碧在撒谎，这就意味着小允子磕到了甄果 CP。毕竟甄嬛的小象不仅被果郡王珍藏多年，而且在果郡王经历了翻船事件之后，那张小象不但没有被河水泡烂，反而还完好无损，只是边边角角被摸多了变旧了而已。这意味着什么？意味着果郡王的。荷包防水，呸！意味着果郡王喜欢甄嬛，加上后来皇上再一次移行鸿雁的身世，派夏意去取鸿雁的血时，小允子受甄嬛的指使，一板砖拍死了夏意。这一板砖下去，夏意死了，小允子悟了，原来皇上不仅脑袋上长了一大片草原，就连儿子也不是亲生的。难道这就是传说中的爸爸绿了爸爸？第二个，苏培盛。苏培盛作为锦汐的对视对象，他清楚当初锦汐和他在一块儿是为了帮助甄嬛重新回宫。那时的苏培盛以为甄嬛和皇上对彼此都还有感情，所以苏培盛为了讨皇上欢心的同时，又为了能和自个儿的女神在一块儿，苏培盛帮甄嬛出了老千。然而甄嬛回宫后，苏培盛发现剧情走向越来越不对了。不仅是甄嬛对皇上的感情变了，就连皇上对自己的感情也变了。管他什么流水的宠妃、铁打的苏妃，在对时事件爆发之后，哪儿还有什么铁打的苏妃呀、啊？此次的事虽说是公公一不小心调出了那枚璎珞才闹出的事端，本宫一力想保住你们二人，却也无计可施。好在皇上顾念旧情。正是因为甄嬛这句话中话，苏培盛明白了自己对皇上可有可无。加上锦汐在对时事件之中又对自己吐露真情，苏培盛彻底沉醉在女神的温柔乡，渐渐从大胖菊阵营走向甄嬛战队。所以，当皇上得知果郡王觊觎甄嬛的时候，苏培盛借职务之便替甄嬛说了话：“皇上，恕奴才说句不该说的话，这件事不干熹贵妃的事儿。”难道苏培盛真的觉得甄嬛无辜吗？不不不，绝不是的。后续从滴血验亲、温太医说白凡清游时，苏培盛便在第二碗水动了手脚。又或许在果郡王回京与甄嬛泪眼相望，苏培盛暗中提醒甄嬛不要失态时，他便看清了所有。于是，当皇上借甄嬛之手除掉果郡王之后，苏培盛第一时间提醒甄嬛关于信件的事儿。熹贵妃啊，每一封家书后面都有这么一句话。不说锦汐私下有没有说过甄果恋的事儿，单看果郡王信中那一句句“熹贵妃啊”，加上甄嬛那悲痛欲绝、泪流满面的样子，傻子都能看出他俩有事儿，更别说苏培盛这种人精了。第三个，孟静娴。在谈孟静娴之前，咱们先听浣碧是如何评价她的。孟静娴，她太聪明了，她的猜忌迟早会害了王爷的。连情敌都夸她聪明，孟静娴的聪明可想而知。也正是因为孟静娴太过聪明，加上果郡王成天一副“环儿，我活够了”的模样。孟静娴作为果郡王的枕边人，他不可能察觉不到里边的端倪。于是孟静娴一改柔弱不能自理的模样，陪果郡王进宫给皇上请安。结果在半道上就遇见了甄嬛。为了查清果郡王和甄嬛是否有猫腻，孟静娴秒变绿茶妹，夸了浣碧贬了自己之后，孟静娴一把拉住果郡王的手：“时候不早，别让皇上等着。”瞅瞅你俩那不自然的小表情，看来你俩还真是有事儿啊
。孟剑贤心里有了底，于是为了牢牢抓住果郡王的心，孟剑贤决定模仿甄嬛。虽然剧中不像原著那般刻画孟剑贤模仿甄嬛的样子，但是咱们看孟剑贤再次进宫时的装扮，熹贵妃娘娘吉祥。哎，发现了吧？孟静贤头上的小花花，由原来的一朵变成两朵了。你就说吧，这和甄嬛的打扮像不像？呃，好吧，这不是重点，重点是孟静贤此番试探甄嬛的话。可是近日妾身发现，玉莹也是这般努力的投其所好。若是王爷真如外界所传，与玉莹妹妹两情相悦，他又何须这般费力讨好？很明显，孟静贤调查过甄果恋，也调查过小象事件，不然他咋敢公然把疑问说出来呢？难怪浣碧都说孟静贤太聪明了，这样的女人天天陪在果郡王身边，她能不知道甄果恋吗？第四个，静妃。静妃作为后宫捉奸大队的队长，可以说是没有谁能逃过她的火眼金睛。三旦狂追殷贵人，被她告发了。孙答应和狂徒颠鸾倒凤被他抓了，甄国烈还能逃得过他的双眼？很明显不能，毕竟甄嬛在甘露寺修行时，果郡王为了解甄嬛的私女之苦，时不时跑去静妃宫里找龙月画画像，并且果郡王还在龙月生日的时候给龙月送去了甄嬛亲手做的衣服，还隔三差五的两边跑，谁能不多想？更何况，静妃告发三旦与殷贵人之后，皇上收回了甄嬛的管家权。静妃为自己偷鸡不成蚀把米的行为感到抱歉时，甄嬛是这么说的：“殷贵人的确无辜，可是果郡王无端被疑，更是无辜。这和你失去的只是腿，紫菱失去的是爱情，可以说是异曲同工。”怎么人家英国人白白枉死，还比不上果郡王被怀疑惨吗？甄嬛这话说的，八卦队长静妃还闻不出奸情的味儿？不可能。综上可见，甄果恋藏的还是不够深呐、啊。